米小姐，你的房子保养的还是很好的，南北通透，户型也方正，小区的绿化和物业也不错，只要放盘出去啊，肯定不愁卖的。唯一的问题是，您的要求是全款，有事急出，那价格上就会比较被动了。嗯，我明白，我这个房子卖三百五，应该也能体现我的诚意吧？确实确实，我就先给您把这一套放盘出去。要是客户有意向的话，您一般什么时候方便看房呢？呃呃，随时，你什么时候跟我们预约，我们什么时候都可以。好，那我回去就放盘。如果没什么问题的话，我就先走了。呃，好，我送送你。谢谢啊。两位不用送了，那拜托你了。好。我卖房子，你那么积极干嘛？我帮你还帮错了？啊、哦，我承认，我就想着你这房子卖了没地儿住了，那你和全全是不是就能搬到我那儿去了？我就知道，哎，我知道你想要独立的空间，没关系啊，我家房子够大，你不光有独立空间，你还可以盗梦空间。敏慧，我真的想每天早上醒来都能看见你，你就当为了我牺牲这么一下，就一下下，我觉得全全也一定很开心的。现在。确实是没有很合适的去处。这，收拾一下东西，把要用的带着，不用的到时候请他们清理一下就可以了。哦，我来。刚说完李东西，你就弄了五个箱子出来，考验我是不是？少来。能收一点是一点嘛，免得到时候搬家的时候手忙脚乱的。哎，怎么了？舍不得了？这个家，从首付到房贷，都是我一点点攒出来的。你看这个沙发，还有全家的那些玩具，还有设计，全都是我一点点弄的。我曾经真的以为，这个家就是我跟全全这辈子的家。不哭啊！那要不，咱不卖了？别卖了吧，我不想办了。卖，卖还是得卖。不能不卖。我知道，我就是有点恋旧，房子嘛，我知道的。卖了的话，我赚钱再买就行了。房子不等于家，家人才是家。有家人的地方，才是我的家。那以后我和全全在的地方，就是你的家。也是你的，都是我的。快进来，不用换鞋。啊？哎，好。你这是干嘛呢？我近期打算把这个房子卖掉，嗯，所以先收拾一下东西吧。卖房子？明慧。全全那钢铁侠头盔去哪儿了？就在那里面，你仔细找找，肯定有。对，打算卖掉了。你即将失去我跟全全这样的好邻居。不过好消息是你即将得到一套你一直想要的书。该不会是你带不走了吧？我这算忍痛割爱，好吧。本人正式通知你一下。我已经成为敏慧女士的正式男友，未来的老公，所以呢，保持一下距离啊！谈个恋爱而已，就要卖房子？我和敏慧连做个邻居都不行啊！不是我要买房子，啊，是我们百安的管理层打算联合起来收购百安，所以我需要一大笔钱。哦，误会你了，怎么着？以后做大老板了？别开玩笑了。先看看能不能成功收购吧。哦，对了
，我下午要跟曹木一起见一个私募基金的人。嗯，你先坐。哎，坐。哎，行行，你不用管我，你忙你的。行，我忙。钢铁侠，你这么有钱，还需要敏慧卖房子凑钱啊？我想给他钱，但是他不收。收起那贱贱的样子啊！本来还想给你支个招呢，现在看你这个样子，免谈。靠你还不如靠我自己。不过你还真能帮我一个忙。收起你那贱贱的样子。当兵挺不错的，上次要不是心起捣乱，说不定你们就成了呢。你这话敢当心机面说吗？啊，我可不敢啊！他可是我们财神爷啊，我可不敢这么哎，来了，财神爷来了。秦总好。哎，你好。你怎么来了？周如记说他有个朋友要来看房子，我来接你一块回去。哎，你们俩现在这个样子，那在何海翔他们面前是怎么装的呀？那你得问他呀，曹总，送你。别啊，免了，我怕我们新大总裁觉得我这个电灯泡太亮了。那我走了。敏慧，嗯，明天记得给蔡总打个电话，好好谢谢人家。我打呀，嗯，蔡总，哪个蔡总啊？就是我们刚刚见的投资人呀，又年轻又帅气。哦。跟敏慧之前还相过亲呢，人家是开在敏慧的面子上才投的钱。敏慧，真棒！相相相亲哪一次相亲啊？你不知道那一次了？谁啊？你不认识？没谁、啊？曹木，你要让男人有点脾气感，免费教你呢啊！金总，我走了啊，拜拜！我信任你啊，曹老师。哎，曹木，哎呀，谁呀、啊？那个没神没神，你别让谁啊！周书记等急了，周书记该等急了，我们赶紧走吧，真的不重要。哇，哎，你这房子可真是太漂亮了！我这价格啊，跟你们这个预算啊，哎，相接近的哦。如果你这儿没什么问题的话，明天上午就把合同签了，啊，下午我就能给你打全款啊。哟啊，钱先生，您不再多对比对比了。哎呀，交老钱就行，或者钱得乐。你是周医生的朋友，再一个，你这房子地段这么好，价钱又合理，我这生怕夜长梦多让人给抢了。老钱都看了一个月了，周边他都转遍了，就这个他最满意。啊，那老钱。我等一下就开始准备合同，我明天上午签字。好，哦，对，因为我这个着急要搬进来，所以这个……哦，我明白，我明白。呃，您看这样好不好？您签完字、打完款之后，五天内我把这些东西搬走。五天？啊、哦，这五天？呃呃，那您看我毕竟这么多东西呢，三天行吗？您给我三天。行，那那我们说好了，三天。好，收定了，定了。嗯，我还有点其他事儿，我就先走了。哎，好，我送你，我送你。哎，老谢，回见啊！哎，回见，回见。出门是电梯哈、啊。哎，干嘛呢？啊，没什么。人呢？早走了，怎么回事？哎，不记啊。啊！我好像遇到情敌了。啊！哎呀，搬家也太累了，我的天啊！不是我说你这么小的房子，哪儿来这么多东西啊？你嫌我东西多是不是？呃、现在我再搬回去。哎，不不，你现在已经掉入我的陷阱了，逃不掉了。我也没有想逃啊。嗯。但是我现在有点饿，我们要不要去吃个饭？啊，出去吃吧。吃之前先加个餐。哎呀，等一下，喂，蔡总。
。哦，呃，行行，您等我一下吧，我现在过去。哪个蔡总？是不是曹木说那个？他找你干嘛呀？他说项目上面有些事情想跟我当面说一下，所以我去找他一下。项目上的是找曹木呀？给你打电话干嘛？他说的是项目中的技术部分的问题，这个只能我来啊！曹木又不懂，我今天不能陪你吃饭了。不过呢，你要是觉得特别无聊的话，你可以先帮我把东西收拾了。谢谢你了，走了。老板，外面都收拾好了。明慧姐，哎，他怎么走了？不是说今天为了搬家请假了吗？把这收拾一下。这我一个人怎么收拾啊？哎呀！哎，怎么着？知道自己理亏了，见着我就想躲。丁总监，我调部门是何总同意的，没什么好理亏的。你觉得到了敏慧手底下，他就能一直保你了？我实话告诉你吧，他也没几天好日子风光了。你在说什么呀，明总监怎么了？不光是他，何海翔、曹木，啊，还有其他的部门高管，这这这全都得吃不了兜着走。观潮对百安势在必得，啊，敏慧他们想进行管理层收购，那就是痴人说梦。至于等观潮成功收购百安之后，谁才是这个研发部？真正说了算的人，你是个聪明人，你应该猜得到。丁总太矮了，我听不懂你在说什么。你等我当了研发副总，那我就提拔你做项目主管。只要作为助理的你啊，把这个窃听器找个机会放到敏慧身边，她就可以了。你好好想清楚。今天还是要谢谢你啊，这么忙还愿意出来做参谋。百安未来有你这样的同事，我觉得充满希望。是我的荣幸。其实这两本也挺好的，蔡总不如就一起拿回去看了吧。还有啊，我这得看到什么时候啊？以蔡总的阅读速度，应该不成问题吧？怎么又是这家伙？看来上次那招没用啊！以后还得多向你学习啊！蔡总太谦虚了。哎，小心！不好意思，不好意思。呃，没事。没撞到你吧？呃，没事，没事，没事。啊，谢谢。还这么献殷勤。先生，这本书要吗？哎呀呀！前台在那边，麻烦一会儿记得结账。好。哎，蔡总，要不你先去结账吧，我先给儿子买个玩具。好。看什么呢？好巧啊！你听我解释，我真的不是不相信你，我也不是来搞破坏的，真的。我给儿子买玩具的。哎，你别生气嘛！真的，你别生气。哎，蔡总。如果说真的如曹木所说的，您参加 MBO 是因为我是您的相亲对象的话，我觉得有必要跟您解释一下。我现在有男朋友了，正式向您介绍一下，这是我男朋友。你好，你好。你干
吧？你有那么高兴吗？当然高兴。刘辉，我跟你说，你刚才不知道你有，太帅了。介绍一下，这是我男朋友，我的男朋友。去了。你还是稍微收敛一点吧，这要让蔡总看到了，觉得自己的投资人这么的幼稚，他该反悔了。他羡慕还来不及呢，还后悔呢。邢总，嗯，跟踪这种事情您干出来不觉得丢人吗？那丢人总比丢媳妇儿好吧？您怎么那么有理啊？那你别生气啊，我不是不相信你，我就是想来看看这蔡总到底是个什么样的人，跟我比差多少。人家为什么就得比你差？也没比你差，你怎么那么有自信？本来呢是没差多少，但是在我看到你看他的眼神之后呢，差挺多。为什么？因为你的眼神里只有我，没有他，就像我的眼神里只有你一样。<笑>你真会说。哎，不过这蔡文斌知道咱俩的关系了，这估计这何海洋很快就知道了。到时候整个本，本安就知道了，对吧？知道就知道嘛，啊、反正迟早要告诉他们的。哎呦，到位了。心思三不分。来来来，干一杯。喂，你到哪儿了？不是吧，我这都到了，你们说不来了？行了行了，有一心没人性，挂了。我过去找我朋友。谈恋爱了不起啊！小紫珠，你太不给面子了吧？每一次给你发微信你都不回。生哥，这么巧，你也在这儿。我，啊。我跟我朋友约了点事儿，我肯定得走了。哎，少糊弄我！你刚刚打电话我都听到了，人家都放你鸽子了。来来来，我们就喝一杯，一杯没事的。不是，我真喝不了。我现在喝吧。你谁呀、啊？我是他的朋友。想英雄救美啊？行啊，喝吧。要是你喝，那就不是一杯了。喝吧。要喝我自己喝，跟你没关系。子珠，今天正好有些话想要对你说。你从来都不是我的推尔丘吉斯，更不是我的备胎。我喜欢敏慧四年了。有时候我自己都不知道，对他的关心，究竟是因为喜欢，还是因为习惯。但你不一样，不知道从什么时候开始，我最想见到的那个人，我心里一直牵挂的那个人，我经常会梦到的那个人，我下了手术台之后第一个想要拥抱的人，都是你。是我蠢，没能早点发现自己的心意。那天我看你一个人离开了以后，我真的很难过。当时我就想，只要能让你开心，让我做什么都可以。哎，不是，周书记，你疯了！姚子珠，姚子珠，你再给我一个机会，我只要你再给我一个机会，我肯定。
书记，哎，不是，书记你，你怎么，你是不是傻子呀？你喝这么多干嘛呀？子舒啊，我一定不会让你做你不想做的事情的。知道了，你你慢点，别坐地上，地上凉，站起来。嗯，等一会儿，我不会让你做的。嗯嗯嗯，郑如记，嗯，我想问你，你刚刚说你一定会怎么样？嗯，啊！我喜欢你，我真的好喜欢你啊！我喜欢你，绝对绝对不会比你喜欢我要少。嗯，我要怎么才能让你相信？怎么才能让你相信啊？周书记。周姐，我给你打个赌好不好？如果明天一早你醒来，你还记得你说的话，就带着玫瑰来找我。如果你不记得了，就说明我们之间没有缘分。听清楚了吗？嗯。